Bem-vindos a mais um vlog. Hoje é terça-feira, dia 27 de agosto. Está bem frio aqui. Está dando 17 graus, mas não sei. A minha percepção é de que está bem mais frio que isso. Minhas mãos estão bem congeladas. Eu, em breve, vou voltar né, a mostrar as coisas que eu andava mostrando nesses últimos tempos, que são os artesanatos, os trabalhos com os móveis. né? Tem coisa até que já secou que eu ainda não mostrei, né? de verniz e tal. Mas, primeiro, eu tenho que mostrar algumas outras coisas, meio que para contextualizar e para vocês saberem, né, é, irem vendo as coisas que eu vou fazendo e entenderem coisas futuras também que, que eu vou fazendo, senão fica coisa assim meio sem sentido. E, às vezes, também a questão de prioridades, né, de coisas que se estabelecem como prioridades. Mas, antes disso, eu queria falar algumas coisas aqui. A primeira é que algumas pessoas parecem não saber que na internet, num vlog, é, mesmo que seja um vlog de... uma pessoa que faça vlog diário, tipo tipo eu, é, o vlog eu só tô mostrando 20 minutos, 30 minutos do meu dia e não o meu dia todo, né? Ninguém na internet mostra a sua vida toda inteira, nem mesmo aquelas pessoas que dizem que ah, a minha vida é um livro aberto. Claro, há aquelas pessoas que querem mostrar uma coisa que não são ou, e uma vida que, que elas não têm, né? que elas têm essa necessidade de parecer que são melhores, que são maiores, que são mais isso ou mais aquilo. Mas mesmo as pessoas que são sinceras na internet, eu quero que o... A pessoa que, que, que visualiza né, os vídeos, ela tenha também uma noção de que há coisas que nos ultrapassam. Eu posso falar de mim e apenas de mim. Mas, às vezes, eu sei que pode é, ficar qualquer ponta solta, talvez, em algumas coisas. A pessoa não entendo por que isso, por que aquilo. Ela nunca falou disso, nunca falou daquilo. Porque, às vezes, são coisas que não dizem respeito apenas a nós. E falar de certas coisas seria expor certas pessoas que não são chamadas na história, entendeu? Então, por isso que às vezes é possível. É, não aconteceu nada, eu só estou prevendo o futuro. <risos> é, é possível que, que, que possa vir ao futuro, ficar certas dúvidas e certas coisas, mas é porque há essas limitações, né? Em alguns casos, de algumas pessoas... Pode haver uma limitação jurídica, né? Ela não poder falar certa coisa, senão pode vir processo para ela. Ou então, às vezes, porque pode comprometer a segurança dela se ela falar certas coisas. Você estar na internet, de certo modo, você fica muito exposto e fica muito vulnerável. Então, assim, eu só quero dar essa noção. Não é, na, não é sobre nada que está acontecendo nesse momento. Eu estou realmente, assim, é, prevendo o futuro... E por isso já explicando certas coisas antes de começarmos com mais um vlog. Então, sobre o dia de hoje, eu tô um pouquinho preocupada porque os outros cachorros não. Tostoi tá ok, Marilyn ok, Franz Kafka ok e Pandora ok. Mas os que ficam mais colados comigo, né? Tipo, né? Vem cá, meu filho. Tipo, Biadjo. E Matahari, hoje eles não estão comendo bem. E isso me preocupa, porque pra mim, do jeito que eles são esfomeados pra caramba. Se eles não comem tudo vorazmente, eu fico preocupada. Hoje de manhã, quando eu fui dar comida, todo mundo deixou comida no potinho. Aí o que, que eu fiz? Todo mundo não, só Matahari. Ele deixou bem pouquinho. É, minto, não, ele não deixou. Foi só Matahari que deixou. Aí o que eu fiz? Fui lá... Coloquei um leite lá no meio da ração e beleza, ela comeu tudo. Agora, eu come... dei a segunda alimentação deles. O biádio, ó, deixou isso aqui e a matahari também. E aí eu coloquei leite pra ver se, se ajudava e não. Só que assim, se eu dou comida de verdade, arroz e tal, eles comem. É... Eles não estão querendo é essa ração. A outra ração que eu comprei ontem, né, de lanchinho e tal, coloquei ali. Eles estão comendo também. Só que o biadio não, até deixou. Aqui, filho. Dá a ração gostosinha. Essa ele come. Essa 
mais cara que eu comprei. Tá? Deixa eu ver, deixa eu olhar lá e dar uma do normal pra ele pra silicone. O meu também. Fogo no rabo, o que quer acontecer na boca? Só pode ser, né? Ah, não, ó. Quebrou ela, mas cuspiu. Não comeu toda. Aqui, filho, que delícia. Deixa eu ver. Se comeu, comeu, né? Tá deixando, tá comendo e tal, né? Mas, deixa eu pegar agora da, da gostosinha, que ele acha que é gostosinha. Me preocupa, sabe, quando eles... Mas pode ser que esteja com alguma dorzinha de barriga, sabe? Porque o que acontece? Como está chovendo... Então, hoje não está chovendo, não, mas está tudo molhado lá fora, de barranco, né? Barro e tal. Eles não ficam toda hora me pedindo para ir para fazer cocô. E muitas vezes vão lá, não anima, volta. Agora eu estou dando na, na boca, tá comendo, sabe? Ai, que delícia, amor. Hum, que gostoso. Ah, tá comendo. Tô dando, tá comendo. Aí, mas eu fico sempre preocupada, essa criança não comer direito, tá querendo, é na boca, olha que filho da mãe, tá comendo tudo que eu tô dando assim, um por um, no potinho não tá querendo, né? Ó, deixou cair por quê? Não tá gostoso esse não? Não, cuspiu, esse ele não quer, tá bom, não quer esse não quer, deixa eu pegar um gostosinho aqui pra você, come esse, esse é gostoso. Fico preocupada, mas pronto, parece que tá voltando a comer. Aí, voltou a comer sozinho. Fico menos preocupada. Eu fico preocupada, essa criança deixa a comida no pratinho, eu fico preocupada. Já acho que é alguma doença, sabe? Que já é alguma coisa. De manhã eu coloquei o leite aí, a matarralho, por exemplo, comeu. Mas agora eu coloquei um pouquinho de leite, aí eles... Não ligaram nenhuma, mas agora já voltou a comer. Porque eu estou acostumada com o fato deles de comerem imediatamente, rapidamente, vorazmente. Eu fiquei também meio assim, achando que eles ficaram com raiva de mim, porque eu almocei agora há pouco. E eles gostam de comer o restinho da minha comida. Que eu pego o um restinho um pouquinho e dê pra eles, entendeu? Da minha comida. E eu não dei. Porque eu comi hoje, como tá muito frio. Eu fiz um purê de, de batata com tomate, com as coisas lá, e eu coloquei muita pimenta. E eu não posso dar pimenta pra criança, né? Então, não sei, achei que eles estavam meio com raiva de mim, por eu não ter dado da minha comida pra eles. O que, que você tá me olhando? O que é que você tá me olhando pra mamãe? Não, você me conta. O que, que você tá tanto olhando assim pra mamãe, com esse olhar lindo? Hum, um bebezinho, é? É isso, meu Deus do céu, por isso que tá olhando com essa cara tão simpática. Hum? Você é muito simpático. Você é simpático, viado. Você é chato, mas você é simpático. Eu sou simpático, mamãe. Você é simpático. Mamãe preocupa com a criança. Você sabia que a mamãe preocupa? Hein? <risos> que é que você tá olhando pra minhas costas, hein? Cadê o biagem? Tem um biagem aqui? Tem? Tem algum biagem aqui? Aqui eu tô com touca. Ó. Colocar a touca nessa cabeça. Posso colocar a touca nessa cabeça? Deixa eu pegar uma touca e colocar nessa cabeça. Peraí. Você quer. Você quer é, pegar suas orelhas e ficar com as orelhas mais. As orelhas mais bonitinhas? Vamos colocar assim, ó. Ó. Pra ficar quentinha a orelhinha da criança. Vamos colocar assim. E é muito grande pra sua cabeça. Muito grande pra minha cabeça, mamãe? É. E eu vou colocar assim. Vai tampar seus olhos. Ó. O que, que você acha? Ih, ficou grande. Vamos ver assim. O que você acha? Ficou bonito? Hein? Ficou bonito? Mostra pra câmera ali como é que você ficou. Hum? Ficou fashion? Hum? Eles, se eu colocar qualquer coisa neles, seja uma touca, seja uma roupa, eles começam a ficar assim, como se eles estivessem assim. Estou preso, estou amarrado. Sabe? Eles não gostam. Não adianta. Insistir que a criança não gosta, né, filho? Não gosta, mamãe. Tá bom, não gosta, não gosta. Dois. Tá deitado. 
Hoje tá frio, então muita criança tá querendo ficar deitadinha. Mas a Harrison não tá aqui que ela tava na sala, tá lá no sofá deitada lá, deve ter arranjado um lugar quentinho, não deve estar tá querendo sair de lá. É, no vlog anterior eu falei sobre dois problemas é, deles resolvido, né? Resolvido. Comprei o laxante novo, que afinal ele não amou, mas esse laxante que ele toma, que o veterinário passou pra ele, ele só dura uma semana. Então, assim, na próxima semana eu já vou comprar o outro, então já compro aquele que ele gostou mais. E depois falei, né, do, do tal pó que eu tô colocando lá fora pra pulga e nos cachorros lá também. E que quando der 24 horas e tal, eu vejo se der algum resultado, vou passando, depois eu faço a resenha aqui e falo se eu gostei, se eu não gostei, se resultou, se não resultou. Coisas que eu vivo falando aqui, é que eu ando nessas coisas que eu tô fazendo, de artesanato, de reforma e tal, é, o objetivo principal é reduzir desconfortos, né? Ver tudo aquilo que era problema, aquilo que me estressa e tal, e tentar resolver. Outra coisa que eu sempre falo também, que ao decorar a casa, <risos> ou a fazer coisas pra casa, eu sempre tenho que pensar, e os cachorros? E se os cachorros pensar? Levantou já, não fica muito tempo sozinho, não fica. É, tem que estar sempre pensando, ah, se eu fizer tal coisa e colocar em tal lugar, talvez o cachorro vai querer fazer xixi ali. Ah, se eu fizer tal coisa com tal material, talvez o cachorro destrua. E aí, algumas vezes eu acerto, algumas vezes eu erro, mas, sobretudo, continuo sempre tentando. O que, que foi, meu filho? Ele tá com um olhar de sono? Mas eu acho que na cabeça dele eu tenho que deitar e deitar junto com ele. Mas a mamãe não pode deitar. A mamãe tem um montão de coisa pra fazer, meu filho. Vem aqui no colinho da mamãe. Vem. Vem cá. Vem aqui. Vem, mamãe, aqui. Quer vir colinho, não? Vem, colinho. Vem cá. Vem. Mas eu vou pegar você. Você vai fazer. Ai, 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 é, eu vou arrastar ele assim, ele faz assim. Ai, ai, mamãe. Não sabe nada, Biatio. Onde é o Biatio? Peguei no colo. Pão, já tá aqui agarradinho. Hum, o nariz dele não tá gelado, não. Ah, tu já tá aqui com a sua mamãezinha, com o seu amor. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, essa criança. Que amor. Vamos cobrir, seu Biatio. Tá frio, meu amor. Vamos cobrir pra você não ficar frio. E aí, gente, a mamãe vem. Ai, mamãe, ai, 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 ai. Ó, tá aqui colinho, mamãe. Tá colinho, igual neném. Hum? Tá colinho, vamos cobrir. Vamos cobrir, criança. Aí, o que eu tava falando? Que eu me distraí com a criança, eu esqueci. Bom, que eu tenho que sempre estar pensando, às vezes eu acerto, às vezes eu erro. E aí eu queria falar de um desconforto atual que é... Atual não, que já tem um tempo, que é em relação a, a Tolstói e a Marilyn, que são os meus pequenos, né? Que eu chamo de meus netinhos, porque eles são filhos da, da Maraia, né? Minha cachorra que faleceu. Cara, eu conheço o olhar das minhas crianças, bicho. Aí eu levei ele agora lá pra fazer xixi. Aí faz um pouquinho, volta, não quer fazer cocô. Eu acho que eles estão agoniados pela falta de atividade, sabe? Porque né, esse negócio tá um tempo bem frio e tal, e aí lá fora cheio de barro. Aí tem um, um espaço que não tem, sabe? Ele vai, faz xixi ali e volta e tal. Mas, tipo, não fica aquela agitação, aquela correria que eles gostam de ficar num tempo, né, filho? Num tempo de calor, né, filho? Ai, tem que ficar descansando demais, mamãe. Tô cansada de descansar, mamãe. Daqui a pouco eu vou colocar isso pra brincar. Vou jogar umas coisas aqui pra eles pegar. Pra, pra ver se anima um pouquinho essa criança, né? Mas é o que eu tava querendo dizer sobre a Mary do Tolstói. Eles é, têm um quarto, né? Um quarto, que seria o quarto, quarto de hóspede aqui. Que eu desocupei quando eles nasceram pra eles ficarem com a mãe deles lá. E aí eu tinha tirado tudo porque eu sei a bagunça que a Maraia fazia, né, a mãe deles. 
desocupei tudo. A única coisa que eu tinha deixado lá era uma estante, que eu até tinha ganhado de uma vizinha minha, uma estante grande assim, mas é que ela tinha duas portas embaixo, porque é, eu tinha um outro lugar pra eles deitarem, mas eles preferiam deitar ali dentro, sabe? Eu acho que porque ficava mais... Fica mais fechadinho, assim, que não fica trancado, né? Mas fica assim a porta, uma porta, as duas portas. Dá pra eles entrarem ali pra dentro. E aí talvez fique mais quentinho, fique mais escuro, né? Pra dormir, talvez eles gostam disso. E aí eles dormiam os três, assim, juntinhos. Marilyn, Tolstói e a Maraia. E aí por muito tempo eles dormiram assim, passou um tempo, a Maraia faleceu... E continuou Meryn e Tolstói dormindo ali dentro. Só que eu, querendo dar mais conforto pra eles, eu tinha uma cama de solteiro, que tinha um colchão que eu tinha tirado do quarto, né? Eu falei assim, vou voltar a, a montar essa cama de solteiro com o colchão, né? Pra ficar uma coisa grande, pra eles terem mais conforto. Mas deu ruim. O que acontece? Com o passar do tempo, eles começaram a comer o colchão, tipo, como tem ela de espuma, né, por dentro. Eles arrancam assim com dente e fazem assim, jogando um montão de espuma pra tudo quanto é lado. E fazem isso à noite, quando eu estou dormindo. E aí, quando eu levanto de manhã, aquele... Ah! Aquele susto. Então, quando eu saio, sabe, eles fazem isso. Aí eu chego, aquele susto de encontrar um monte de espuma, assim, pelo quarto todo. E tipo... Como fizeram o xixi e o cocô ali no chão, a espuma tá por cima de xixi, por cima de cocô, aquela coisa bem nojenta. E não foi uma, não foi duas, não foi três, foram várias vezes. Inclusive, teve um vlog que eu fiz aqui, não sei onde tá, mas eu fiz, eu lembro que eu publiquei. Em que eu fico ali, ó, costurando o colchão, trocando as coisas ali, né, substituindo espuma por outra espuma. E ali com meus retalhozinhos... Costurando, costurando, teve uma, dessa vez que eu lembro que eu gravei vlog falando de costurar colchão das crianças Eu sei que eu fiquei três dias, foram três dias, todo dia, o que, que eu ia fazer, vou fazer hoje? Vou costurar colchão, vou acabar de costurar colchão, eu fiquei três dias costurando colchão E isso acaba me tomando muito tempo, me estressando muito, me tomando muito tempo e, aí, e assim, não foi uma, nem duas, nem três, foram várias vezes que, que isso aconteceu. Tanto que na última vez que eu costurei esse colchão, eu falei assim, a última vez que eu costuro esse colchão, se vocês fizerem de novo, <risos> a mamãe não vai mais costurar colchão, eu vou, vou achar uma outra estratégia aqui, porque não tá adiantando, né? Assim, assim que eles ficam entediados, ou que eu saio, ou de noite e tal, a diversão deles é estragar o colchão. E agora o colchão já tá assim, não, realmente não dá nem mais pra aproveitar, tá muito ruim já. E então eu tava pensando há muito tempo numa estratégia pra isso. E a estratégia não era comprar um colchão novo, porque eu não vou comprar um colchão novo pra eles estragarem também e tal. Então o que que eu decidi? Eu decidi que eles vão voltar pro lugar onde eles dormiam, né? Mas aí eu vou fazer tipo um... Uh, eu vou fazer um travesseiro grande... Né? Porque antes era assim que eles dormiam e que não dava problema, né? Pra eles voltarem a dormir antes e, não, e eu não ficar nesse estresse todos, afinal, talvez eles estavam mais confortáveis lá, talvez estejam me dizendo, mamãe, a gente não queria, a senhora queria isso. Mas a gente não queria é, esse colchão, essa cama e tal. Então, talvez esse seja o um sinal deles e aí eu vou fazer um outro negócio lá pra eles. Entretanto... Eu tava pensando numa coisa que fosse assim, que pudesse ser mais resistente, sabe? E aí ontem, quando eu tava lá na loja de agroveterinária, eu vi aqueles sacos que são usados pra grãos. E há muito tempo que eu ando pensando nisso, sabe? Pensando assim, onde que eu encontro desses sacos pra vender, pra fazer as coisas? E aí lá tinha. Porém, custava 40 contos. Um saquinho assim, que nem vinha com tanto. Eu falei, não, não, não. Aí o rapaz falou assim, que ele vende os usados dele, né, se me serviu, não, claro que serve, porque eu higienizando, ainda não higienizei, tá, gente? Eu higienizando, eu vou conseguir fazer um negócio legal. Aí é o seguinte, ele me vendeu esses sacos aqui, são sacos de 50 quilos, então, dá pra eu fazer, ó, pra Marilyn e Tolstói, até maior. Como eles dormem juntinho, né? A minha ideia é fazer colchões utilizando isso. Por que isso? Por uma questão de resistência. 
você pra saber que eles gostam de ficar assim. Mas é claro que isso não vai ficar por fora. Isso é pra proteger a parte macinha que eu colocar por dentro. Pra eles não ficarem tentando tirar o um negócio e comer o um negócio. E eu ter que ficar nessa de ficar costurando a vida toda. Sobre a parte massinha que vai ficar por dentro, tô pensando em colocar isso daqui, ó, que isso aqui... Ai, como é que eu mexo nisso sem deixar cair? É coisas de estofado pra sofá, então não é espuma, sabe? É coisas de estofado de sofá, daquele que eu desmontei lá fora. Então, isso que eu vou colocar. Então, eu só tô, só tô mostrando isso pra explicar, né, as coisas que eu vou fazer em breve aqui. Vou usar esse saco, vou colocar esse trem por dentro, vou costurar. Depois vou costurar tecido por fora, né? Claro, não vou deixar esse cachorro só no, no plástico, né? É mais pra proteger também, assim, de um xixi, sabe? Assim, é... Possivelmente vou impermeabilizar. Então, só pra explicar, né, que eu tô sempre buscando soluções, e soluções de baratas, mas que também sejam confortáveis pros cachorros. Eu gosto muito disso pra fazer tapete. Eu acho muito interessante isso pra, pra fazer tapete. Então, primeiro, porque tá muito frio, sabe, mas eu ainda vou lavar esses negócios todos. E aí, isso é um dos próximos rolês, né? das coisas que eu vou fazer aqui em casa. E agora o que eu vou fazer é tentar animar essas crianças, né? Colocá-las pra brincar um bocadinho. Porque tava todo mundo muito jururu, borocochô, com a cara do tempo, né? Quem que vai querer? Quem que vai querer? Você vai querer, Biádio? Pega, Biádio! Ai, não pegou. Desce. Pega, Matahari. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, Matahari, vem aqui. Vem aqui, ó, pega aí. Ih, não pegou. Caiu aqui, Matahari. Pega aqui. Pega aqui, Biádio. Pega lá, Matahari. Pega. Ah lá, Matahari, pega aqui. Ah, meu Deus do céu. Ai, gente, tem gente que não pega coisa. Vem aqui, Matahari, vem pegar. Isso, agora sobe. Toma aqui, Biádio. Isso, sobe, Matahari, sobe, Matahari. Vem cá. Isso, Matahari. Vem aqui, Biádio, vem pegar. Vem pegar. Isso, Biádio. Agora sobe, viagem. Olha aqui, viagem, que eu deixei aqui, aqui, Matahari. Vem aqui, vem cá, vem cá. Vem atrás da mamãe, vem, 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 vem. Vem, vem, Ah, pega lá, pega lá. Pega aí, viagem. Aí, viagem. Olha lá, viagem, olha lá, viagem. Aí, Matahari, aqui, Matahari, aqui, Matahari, aqui, Matahari. Vem, viagem, vem, viagem, vem, viagem. Viagem, viagem, vem pegar. Vem, corre, viagem, corre, 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 corre. Isso. Ai, tem que ficar assim, aí eu vou pra lá, volto pra cá, não dá pra ir pro quintal, porque tá cheio de barro. Mas o que eu vou fazendo é isso, agora eu vou ficar nesse corre aqui, vou até lá no final da cozinha, daí falo com eles pra ir buscar, depois venho pra cá pra dar uma animada nas crianças e eu vou ficar por aqui, porque senão eu vou ficar cansada. Beijinho, tchau, tchau, até o próximo vlog.